പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരുപാട് നല്ല കമൻസുകളൊക്കെ കിട്ടി ആ പാഠഭാഗത്തിലെ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം അതുപോലെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം എന്നിവയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇന്ന് അതിനുശേഷം വരുന്ന ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം അതുപോലെ റഷ്യൻ വിപ്ലവം ചൈനീസ് വിപ്ലവം ഈ മൂന്ന് വിപ്ലവങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവമാണ് ഒരുപാട് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം വൈദേശിക ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ നടന്ന ഈ വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ലീഡേഴ്സിനെയും കുറിച്ചാണ് തെക്കേ അമേരിക്കയും മധ്യ അമേരിക്കയും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ദ്വീപുകളും കൂടി ചേർന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക പതിനാറ് പതിനേഴ് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ലാറ്റിൻ ഭാഷാ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട സ്പാനിഷ് പോർച്ചുഗീസ് എന്നീ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന സ്പെയിനുകാരും പോർച്ചുഗീസുകാരും ഇവിടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യത്തിന് ആ പേര് കിട്ടിയത് സ്പെയിനുകാരുടെയും പോർച്ചുഗീസുകാരുടെയും ചൂഷണങ്ങൾക്ക് ഇരയായി തീർന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഇത് വിദേശികൾ അവരുടെ ഭാഷ മതം ആചാരങ്ങൾ എന്നിവ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വംശീയ വിവേചനം ധാരാളം നേരിട്ടിരുന്ന ജനങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് യൂറോപ്യനിൽ നിന്ന് പുതിയ രോഗങ്ങൾ ഇവിടെ വ്യാപിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ കനികളിൽ കനികളിൽ അടിമകളെ പോലെ ഇവരെ പണിയെടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത്തരം ചൂഷണങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്ന ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ജനത വിദേശ വിപ്ലവത്തിന് വിദേശികൾക്കെതിരെ ഒരു വിപ്ലവത്തിന് റെഡിയാവുകയായിരുന്നു ഫ്രാൻസിസ്കോ മിരാണ്ട സൈമൺ ബൊളീവർ ജോസ് ഡി സാൻ മാർട്ടിൻ എന്നീ നേതാക്കന്മാരാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ കാരണങ്ങളും ലീഡേഴ്സിനെയും ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടാവുമല്ലോ അടുത്തതായി നമുക്ക് റഷ്യൻ വിപ്ലവം നോക്കാം റഷ്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് സാർ ചക്രവർത്തിമാരായിരുന്നു റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ സമയത്തെ ഭരണാധികാരി സാർ നിക്കോളാസ് രണ്ടാമനായിരുന്നു റഷ്യൻ ഭരണാധികാരികളുടെ ഏകാധിപത്യ ഭരണവും ജനങ്ങളോടുള്ള ദുരിതപൂർണമായ പെരുമാറ്റവും കർഷകരോടും കൈത്തൊഴിലുകാരോടുമുള്ള ദുരിതപൂർണമായ പെരുമാറ്റവുമായിരുന്നു റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ജനങ്ങളുടെ ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരന്മാരായിരുന്ന മാക്സിം ഗോർക്കി ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ് ഇവാൻ ടുർഗനേവ് ആൻഡ് ആൻഡൻ ചെക്കോവ് ഇവർ തങ്ങളുടെ സാഹിത്യകൃതികളിൽ പരാമർശം നടത്തിയിരുന്നു മാർക്സിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചവരായിരുന്നു കാറൽ മാർക്സും ഫ്രെഡറിക് എഞ്ചൽസും കാളിമാർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പകരം തൊഴിലാളികളുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഇവർ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് കൂട്ടുകാർക്ക് റഷ്യയിലെ എഴുത്തുകാരെയും ആശയ ദാതാക്കളെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് റഷ്യയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടി റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രധാന പാർട്ടിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഒരു തൊഴിലാളി സംഘടന സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി ഡെമോക്രാറ്റിക് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി പിന്നീട് മെൻഷെവിക് എന്നും ബോൾഷെവിക് എന്നും രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കുകയാണ് ഇതിൽ മെൻഷെവിക് എന്നാൽ ന്യൂനപക്ഷ പാർട്ടിയും ബോൾഷെവിക് എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷ പാർട്ടിയുമായിരുന്നു മെൻഷെവിക്കിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് അലക്സാണ്ടർ കെരൻസ്കിയും ബോൾഷെവിക് പാർട്ടിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ലെനിൻ ട്രോട്സ്കി എന്നിവരുമായിരുന്നു റഷ്യൻ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു കറുത്ത അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാം രക്തരൂക്ഷിത ഞായറാഴ്ച അഥവാ ബ്ലഡി സൺഡേ തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യമായ ജപ്പാൻ വലിയ രാജ്യമായ റഷ്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തി അതിനെ തുടർന്ന് റഷ്യയിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുകയും രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ പെട്രോഗ്രാഡ് ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു പെട്രോഗ്രാഡിലേക്ക് ഒരു പ്രകടനം നടത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ജനുവരി ഒമ്പതിന് ജനങ്ങൾ നടത്തിയ ഈ പ്രകടനത്തിനെതിരെ റഷ്യൻ പട്ടാളം വെടിവെക്കുകയും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ സംഭവമാണ് രക്തരൂക്ഷിത ഞായറാഴ്ച റഷ്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ പേര് കൂട്ടുകാർക്കറിയാമോ ഡ്യൂമ എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ഒന്നാം ലോക യുദ്ധം നടന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റിന്റെ എതിർപ്പ് അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് സർ ചക്രവർത്തി ഒന്നാം ലോക യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ധാരാളം സൈനികർ കൊല്ലപ്പെടുകയും റഷ്യയിൽ റഷ്യയിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുകയും ചെയ്തു ഭക്ഷ്യക്ഷാമം അനുഭവപ്പെട്ടു ജന സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും പെട്രോഗ്രാഡിലേക്ക് തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനങ്ങൾ മാർച
മെൻഷവിക് പാർട്ടിയെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് നീക്കുകയും ലെനിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബോൾഷവിക് പാർട്ടി റഷ്യ റഷ്യയുടെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സംഭവമാണ് ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം ശരിക്കും ഏത് മാസമാണ് നടന്നതെന്ന് ഇനി കൂട്ടുകാർ കണ്ടെത്തുക മറ്റുള്ള വിപ്ലവങ്ങളെ പോലെ തന്നെ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ അഥവാ ലേനിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൈക്കൊണ്ട വിപ്ലവകരമായ ചില നടപടികൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദി റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ ഒന്നാം ലോക യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് റഷ്യ പിന്മാറി രണ്ട് പ്രഭുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്ത് കർഷകർക്ക് വിതരണം നടത്തി ഫാക്ടറികൾ ബാങ്കുകൾ പൊതുഗതാഗതം വിദേശ വ്യാപാരം എന്നിവ പൊതു ഉടമസ്ഥതയിലാക്കി കേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം നടപ്പിലാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ റഷ്യയിൽ ഒരു ഭരണഘടന നിലവിൽ വരികയും വ്യത്യസ്ത വിവിധ സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുകളിൽ ചേർന്ന് സോവിയറ്റ് യൂണിയനുകൾ യു എസ് എസ് ആർ യൂണിയൻ ഓഫ് സോവിയറ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് രൂപീകൃതമാകുകയും ചെയ്തു ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി അവസാനത്തെ അഞ്ചാമത്തെ വിപ്ലവമായ ചൈനീസ് വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലോ വിദേശ ആധിപത്യത്തിനും രാജവാഴ്ചക്കുമെതിരെ നടന്ന വിപ്ലവമായിരുന്നു ചൈനീസ് വിപ്ലവം വിദേശ ശക്തികൾ ചൈനയുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച കറുപ്പ് വ്യാപാരം തുറന്ന വാതിൽ നയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് കൂട്ടുകാർക്കറിയാമോ ഓപ്പിയം ട്രേഡ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി നമുക്ക് കറുപ്പ് വ്യാപാരത്തെ കുറിച്ച് പറയാം അഥവാ ഓപ്പൺ ഓപ്പിയം ട്രേഡ് ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ തേയില പട്ട് കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ എന്നിവ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ വൻ ജനപ്രീതി നേടി നേടിയിരുന്നു അഥവാ കയറ്റുമതിയിലൂടെ ചൈന ഒരുപാട് ലാഭം കൊയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഇറക്കുമതിയൊട്ട് അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല താനും ഇതിന് ഒരു പരിഹാര മാർഗമായി ഇംഗ്ലീഷുകാർ ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറ് അറിയാതെ ലഹരിയായ കറുപ്പ് ചൈനയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്തു ഇത് ചൈനയിലെ യുവാക്കളെ മാനസിക വിഭ്രാന്തിക്കിടയാക്കി ഈ സംഭവമാണ് കറുപ്പ് വ്യാപാരം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ കറുപ്പ് വ്യാപാരത്തിലൂടെ ചൈനയുടെ സമ്പത്തും വൻതോതിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഇനി എന്ന വാതിൽ നയം ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനമായപ്പോയേക്കും നിരവധി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ചൈനയിൽ വ്യാപാര ആനുകൂല്യങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി ഇതിൽ ഒരു പ്രതിഷേധമെന്നോണം അമേരിക്കയുടെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ജോൺ ഹെയ് ചൈനയിലെ കമ്പോളങ്ങൾ അഥവാ മാർക്കറ്റുകൾ എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവകാശവും അധികാരമുണ്ടെന്ന് വാദിച്ചു ഇതെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുത്തു ഈ ഒരു നയമാണ് ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി അഥവാ തുറന്ന വാതിൽ നയം ബോക്സർ കലാപത്തെ കുറിച്ച് പറയാം ചൈനയിലെ ഏകാധിപതികളായ മഞ്ജു രാജവംശം വിദേശികൾക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു ഇവർക്കെതിരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ നടന്ന ഒരു കലാപമാണ് ബോക്സർ കലാപം ഈ കലാപത്തിന് പേര് കിട്ടാൻ കാരണം ബോക്സർമാരുടെ മുഷ്ടിയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മുദ്ര അഥവാ ബോക്സേസ് ഫിസ്റ്റ് ഈ കലാപം ഒരു പരാജയമായിരുന്നെങ്കിലും തുടർന്നുള്ള വിപ്ലവങ്ങളിൽ ചൈനയെ സഹായിക്കാൻ ഈ കലാപത്തിന് സാധിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ചൈനയിലെ ഏകാധിപത്യ രാജവാഴ്ചക്ക് അന്ത്യം കുറിച്ചത് ഡോക്ടർ സന്യാത് സെൻ ആണ് ഡോക്ടർ സന്യാത് സെൻ സ്ഥാപിച്ച പാർട്ടിയാണ് കുമിന്താങ് പാർട്ടി സന്യാത് സെന്നിന്റെ ആശയങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടാലോ ദേശീയത ജനാധിപത്യം സോഷ്യലിസം ദേശീയത അർത്ഥമാക്കുന്നത് മഞ്ജു രാജവംശത്തെയും സാമ്രാജ്യ ശക്തികളെയും പുറത്താക്കുക എന്നതാണ് ജനാധിപത്യം ഒരു ജനാധിപത്യ ഭരണം കാഴ്ചവെക്കുക ശലിസം മൂലധനം നിയന്ത്രിച്ച് ഭൂമി തുല്യ വിതരണം നടത്തുക ഡോക്ടർ സന്യാത് സെന്നിന് ശേഷം കുമിന്താങ് പാർട്ടിയിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നത് ചിയാങ് കൈശക്കാണ് ഒരു സൈനിക ഏകാധിപതിയായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം മാവോസ് തുങ് അഥവാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ലീഡർ ആയിരുന്ന മാവോസ് തുങ്ങിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ അഥവാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ആക്രമണത്തിൽ വന്ന് തായ്വാനിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് ചൈനയിൽ നടന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ലോങ് മാർച്ച് നമുക്ക് ലോങ് മാർച്ച് എന്താ നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ ചൈനയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാവായിരുന്ന മാവോസി തൂങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ലോങ് മാർച്ച് നടന്നത് തെക്കൻ ചൈനയിലെ കിയാങ്സി മുതൽ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് യനൻ വരെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് എല്ലാ പ്രഭുക്കന്മാരിൽ നിന്നും കൃഷിഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കുകയും ഗ്രാമങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത് കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഈ സംഭവമാണ് ലോങ് മാർച്ച് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ചൈന ജനകീയ റിപ്പബ്ലിക് ആയി മാറി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് വിപ്ലവങ്ങളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ലാറ്റ് ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക അതുപോലെ ചൈനീസ് വിപ്ലവം റഷ്യൻ വിപ്ലവം എന്നിവയാണ് ലാറ്റിൻ
അതുപോലെ ബോക്സർ കലാപം ലോങ് മാർച്ച് എല്ലാം കുട്ടികൾ ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ പോയിന്റുകളും എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലെല്ലാം വളരെ ചുരുക്കിയിട്ടാണ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ നോക്കിക്കോളും കൂട്ടുകാരുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇനിയും എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ